வணக்கம் இது அசோகா இன்ஸ்டியூட் நம்ம இந்த டிஎன்பிசி குரூப் டூ அண்ட் குரூப் ஃபோர் படிக்கிறவங்களுக்கு தேவையான பாடங்கள் குறிப்பு எடுப்பது எப்படி அப்படின்னு நோட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது நீங்கள் எளிமையாக எடுக்கலாம் நிறைய பேருக்கு எடுக்க எடுக்கிறதுக்கான ஐடியாஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் இது ஒரு சில பேருக்காச்சும் உதவுங்கிற நோக்கத்தில் தான் அதை நம்ம வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம் ஒளி இதில் வந்து நம்ம இயற்பியல் பாடங்கள் ஒன்பதாம் ஒன்பதாம் வகுப்பு புக்கில் இருந்து நோட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய இயற்பியல் படங்கள் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க இப்போ இந்த எடு நோட்ஸ் எடுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை நோட்ஸ் எடுங்க ஒளி வெப்பம் ஒளி லைட்டு சவுண்டு அண்ட் ஹீட் மூணு சேர்த்து ஒரே நோட்ஸாக எடுத்துடணும் நீங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று இது இருக்கும் மூணு சேர்த்து ஒரே நோட்ஸாக எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த பாடத்தில் நல்லா புரியும் தனித்தனியாக படிச்சிங்கன்னா அந்த பாடம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற கொஞ்சம் லேட் ஆகும் சரி இந்த பாடத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த பாடத்தில் இந்த ஒளியில் அதை லைட்டில் நீங்கள் கவர் பண்ண வேண்டிய ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எக்ஸாமுக்கு வர வேண்டிய அம்பட புஸ்தம் உங்களை ஸ்கூலில் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்குது அது டிஎன்பிசிக்கு படிக்கிறது ஒவ்வொரு பாடத்தில் எந்தெந்த தலைப்புகளில் வந்து கேள்வி வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறணும் அதுதான் முக்கியம் அது நல்ல ஆழமாக அழுத்தமாக நீங்கள் படிச்சிடணும் இதில் நீங்கள் வந்து படிக்க வேண்டிய தலைப்புகள் வந்து எதிரொலிப்பு இந்த கற்றல் நோக்கம்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க கொடுத்தது வந்து அந்த நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பீப்புள்ஸ் அவங்களுக்குள்ள ஐடியா அப்புறம் கொடுத்தது டிஎன்பிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய பாடத்தலைப்பு வந்து எதிரொலிப்பு ஆடி பத்தி ஆடி குழி ஆடி குழி ஆடின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆடி பத்தி ஸ்னல் விதி ஒளி விலகல் முழு அக எதிரொலிப்பு இந்த ஒரு நாலு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்தால் போதுமானது இப்போ கடந்த மாதிரி குரூப் டூ ஏ மாதிரி வினாத்தாளில் வந்து இந்த முழு அக எதிரொலிப்பு பற்றி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதை மட்டும் நீ குறிப்பிடுத்துக்கிட்டு அதை அடுத்த நம்ம பாடத்துக்கு நீங்கள் போயிடலாம் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை நீங்கள் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுறதும் தவறு கிடையாது நோட்ஸ் எடுக்க வேண்டிய இந்த நாலு போய் தான் அதை கூட அதுதான் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதை எடுத்துருங்க அது எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் வேறு உள்ள உள்ள திருப்பி இந்த குவியாடி குழியாடி அதோடைய கேரக்டர்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க குணாதிசயங்கள்லாம் அதை நீங்கள் ஒரு டேப்லர் காலம் மாதிரி போட்டு எழுதுங்க கேள்வி கேட்குறாங்க கேட்கல அது வேறு விஷயம் மொத்தம் அவங்களை ஆப்ஷன் வைக்கும்போது இது ஆடி பத்து சம்மந்தப்பட்டு கேட்டிருக்காங்க அது குழி ஆடி சம்மந்தப்பட்டு கேட்டிருக்காங்கன்னு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்போ தே தேவையான இப்போ வினாவை விடையை நீங்கள் எடுப்பதற்கு ஒரு உங்களுக்கு இது உதவியாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்தையும் படிச்சிடணும் நோட்ஸ் குறிப்பிட்டது மட்டும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது நல்லது அது இந்த ஒளி விலகல் பற்றிலாம் கொடுத்துருக்காங்க இருந்து சொன்னால் அதை அது சம்மந்தப்பட்ட அப்ளிகேஷன் முழு அக எதிரொலிப்பு பற்றியும் அது தற்போது எந்தெந்த சாதனங்களில் பயன்படுத்துறது பற்றியும் அவங்க படத்தோடு விளக்கம் கொடுத்துருங்க அதையும் பாருங்கள் அப்புறம் ஒளி இலைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க குரூப் டூவில் கேட்டிருக்காங்க குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் முழு ஆக எதிரொலிப்புக்கான நிபந்தனைகள் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த தலைப்பு சப் தலைப்பு எல்லாமே நீங்கள் ரீட் பண்ணி சின்ன சின்ன நோட்ஸ் வேணால் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் வேணால் எழுதிக்கோங்க இப்போ இயற்கையில் முழு ஆக எதிரொலிப்பு ஆக எதிரொலிப்புனா என்ன அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி படிச்சுட்டு பின் நினைவில் கொள்கை அப்படிங்கிறது ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டுங்க இந்த பாடத்தில் வரக்கூடிய அந்த சொல் அடைவு சயின்டிஃபிக் டேம்ஸ் எல்லாமே கீழே தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் ஒரு குறிப்பு எழுதிக்கோங்க அடுத்து இது தொடர்ச்சியாக நீங்கள் படிக்க வேண்டிய பாடம் வந்து வெப்பம் இந்த வெப்பங்கிறது ஹீட் இப்போ சன்லைட்டு சன் சூரிய ஒளியிலேருந்து வர்றது நம்மளுக்கு வெப்பம் அப்படிங்கிறது வருது இல்லையா சூரிய ஒளி மூலமாக வரக்கூடிய அந்த லைட்டு வந்து கண்ணாடியில் படும்போது அது ஸ்கேட்டர் ஆகும் எதிரொலிக்கும் ஒரு சா ஒரு மெட்டலில் படும்போது ஒரு உலோகத்தில் படும்போது அல்லது உலோகத்தில் படும்போது வெப்பம் அடையும் தண்ணீரில் படையும்போது தண்ணீர் வந்து வெப்பம் அடையும் ஸோ அது வெப்பத்துக்கும் லைட்டுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அதனால் தான் நோட்ஸ் உங்களை சேர்த்து எடுத்து சொல்கிறேன் வெப்பத்தையும் ஒழிக்கும் ஒழிக்கும் சேர்த்து நோட்ஸ் எடுத்து சொன்னதுக்கு அதான் காரணம் இதில் வந்து வெப்பத்தின் தன்மை கதிர்வீச்சு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது வெப்ப கதிர்வீச்சு தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்புறம் வெப்ப ஏற்பு திறன் பொருட்கள் ஏற்படும் நிலை மாற்றம் அந்த மாதிரி அந்த வெப்பம் சம்மந்தப்பட்ட தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எழுதிர் கடத்தி அறிதிர் கடத்தி வெப்பத்தை எது குயிக்காக கடத்தும் எது வந்து மெதுவாக கடத்தும் இந்த மாதிரி தகவல்லாம் அந்த வெப்பம் சம்மந்தப்பட்ட பாடத்தில் இருக்கும் அதை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துருங்க கம்பல்சரி நோட்ஸ் எடுத்துருங்க இதில் வந்து கிட்ட உங்களுக்கு அந்த நான்கு பண்ண வாட்ச் விட்டு அந்த நாலுக்கு நான்கில் மட்டும் நல்லா அந்த அதோடைய விதிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அது போக அப்ளிகேஷன் என்னென்ன அந்த பலூன் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே சூடான காற்று பலூன் அது சம்மந்தப்பட்
லைட் நேராக நீங்கள் வந்து ஒளி சவுண்டு பாடம் வந்து சவுண்டு இப்போ இந்த மூணுக்குள்ளே இருந்து ஒரு கேள்வியோ ரெண்டு கேள்வியோ அல்லது மூணில் இருந்து ஒரு கேள்வியும் கேட்டலாம் ஏன்னா இப்போ குரூப் டூ உங்களுக்கு மெயில் சேரணும் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதிகமாக கேள்வி கேட்க ஃபிசிக்ஸ் இல்லைன்னா அதிகமாக கேள்வி கேட்க வேண்டியிருக்கும் ஆறு ஏழு கேள்வி கேட்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு மேலே கேள்வி வேறு வாய்ப்பு உண்டு அப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ஆறு தலைப்பு தான் இருக்குது மொத்தமே அந்த ஆறு தலைப்பு ஒவ்வொரு தலைப்புலையும் ஒவ்வொரு கேள்வி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஒளி சவுண்டு சவுண்டுங்கும் போது ஒளியோட பண்புகளை புரிஞ்சுக்கொள்வது எப்படி பரவுது அது படவுறதுக்கு பரவுறதுக்கு ஒரு ஊடகம் தேவை ஒரு மீடியா இருந்தால் தான் பரவும் சவுண்டு அது சம்மந்தமாக லைன் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு படத்தோட விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஒளி வந்து ஒரு நெட்டலை அப்படிங்கிறது ஒரு வேவ்ஸாக தான் பரவும் அந்த நெட்டலையாக பரவும் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தையும் விளக்கத்தையும் படத்தோடு கொடுத்துருக்காங்க எதிரொலிப்பு பண்பு அது எக்கோ எப்படி அது அது கூட பண்பு என்ன அப்படின்னா மீயொலி இந்த சவுண்டு சின்னமாக கேட்குற அந்த மீயொலி பற்றியும் அந்த மீயொலியோட அப்ளிகேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றியும் நீங்கள் குறிப்பிடுதிக்குங்க பின்னாடி அது படத்தோடைய குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அந்த எதிரொலி ஒளி எதிரொலித்தல் ஸோ லைட்டில் உங்களுக்கு அதிகமாக கேள்வி வராட்டி இந்த சவுண்டில் கேட்டுருவாங்க எதிரொலி பற்றியான இந்த படத்தை கொடுத்து போட்டு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எதிர் முழக்கம் எதிரொலி அதுக்கு ரெண்டு கிலோ வித்தியாசத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சு படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் அதோடய அப்ளிகேஷன் ஒளி சவுண்டு சம்மந்தப்பட்ட சாதனங்களில் பயன்படக்கூட சில அப்ளிகேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன அதுக்குள்ள என்ன என்ன ஹெட்ஸில் அது இருக்கும் அப்படிங்கிறலாம் கொடுத்துருப்பாங்க படிச்சுக்கோங்க அது சம்மந்தப்பட்ட கணக்குகள்லாம் இருந்தால் எழுதுங்க சோனார் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மின் ஒளி இதய வரைபடம் இசிஜி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் செவியின் அமைப்பு செவியின் அமைப்புங்கிறது நம்ம சவுண்டை லிசன் பண்ணுறது ஸோ உங்களுக்கு செவி தானியா செவி தானே இல்லையா அதை வந்து இங்கேயே கொடுத்து அது எந்தெந்த இடத்துல போய் பட்டால் ஒளி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒளி நம்மளை உணர முடியும் அப்படிங்கிறலாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதையும் கொஞ்சம் படிச்சு நேர்கள் கொள்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மூணு பாடத்துக்கு சேர்ந்து ஒரே தலைப்பில் போட்டு ஒளி வெப்பம் ஒளி அப்படின்னு ஒரே தலைப்பை மேலே எழுதி புக்கில் தனித்திரு பாடம் மறுக்கும் நீங்கள் அது ஒரே படத்துக்கு உள்ளே கொண்டு வந்துருங்க இந்த மூன்றும் தொடர்புடைய ப வார்த்தைகள் குழப்பமான வார்த்தைகள் இருந்தால் அதை தெளிவாக டார்க் பண்ணி பெண்ணில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் எடுக்கணுங்கிறதுக்காண்டி ஒரே வாரத்தில் ஒரு வீடியோ சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஒரு நாலு வீடியோ அஞ்சு வீடியோ போடும்போது தான் அது நோ நோட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஆர்வம் வருங்கிறதுக்கான இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் இன்னும் தேவைப்படுறவங்க பயன்படுத்திக்கோங்க அப்புறம் அலை நெட்டலை நெருக்க மகிழ் நிகழ்ச்சி வீச்சுலாம் கொடுத்துருங்க அதை பற்றிலாம் நீங்கள் குறிப்பிழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் குறிப்பிடுங்க ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் எது வந்தாலுமே நீங்கள் டக்கு டக்குனு ஆப்ஸை நீங்கள் எடுத்துகிற நீங்கள் யோகம் பண்ணுறது கரெக்டான விடையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி நோட்ஸ் எழுதி ரீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நேரடி கேள்வி வராட்டி கூட மறைமுகமே கேள்வி சுற்றி வளர்ச்சி கேட்டிருந்தால் கூட நீங்கள் அந்த விடை எடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த விடை சரியாக இருக்கும் இப்படி தான் நீங்கள் டிஎன்பிசி பரீட்சைக்கு இனி வரும் பரீட்சைக்கெலாம் அப்படி தான் படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ பயனுள்ள வீடியோ இருந்தால் இது பயன் இது பயன்படுத்தி மற்றவங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேவைப்பட்டால்